Hello everyone, welcome to part 36 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our MCQs from second segment of the syllabus, that is nutrients, role and significance. So let's start with today's first question. In conditions of high fat intake, which fat soluble vitamin might paradoxically become deficient due to impaired muscle formation? Option A, vitamin A. Option B, vitamin D. Option C, vitamin K. Option D, vitamin E. Its correct option hoga ka option C, vitamin K. Baki missiles to apko pata hi hoga. They are basically aggregates of lipid molecules that help in absorption of fat soluble vitamins in the intestine. They form in the presence of our bile salt released by gallbladder. Bile salts are produced by our liver, then it is stored by our gallbladder and released to small intestine. In certain malabsorption conditions like cholestasis, this muscle formation get impaired and the absorption of vitamins like vitamin K get severely impaired. Since it is a fat soluble vitamin, relies on muscles for efficient absorption in the intestine. Impaired muscle formation can lead to reduce absorption and subsequently lead to deficiency of vitamin K. If we have any gallbladder or bile salts related disease, then vitamin K or other fat soluble vitamin K absorption is less than the intestine. Se. So, in the absorb of missile formation, both these are the same. So, let's see our next question. Which micronutrient exhibits the highest thermogenic effect and why it is critical for weight loss diets, especially for individuals with insulin resistance? Option A carbohydrate because they stimulate insulin release. Option B protein due to its high energy cost of digestion. Option C, fat, because it provides satiety. Option D, fiber, due to its role in glycemic control. This correct option is option B, protein, due to its high energy cost of digestion. Our body protein ko digest karne ke liye jada energy leta hai compared to carbohydrates and fat. This ke baad se protein digestion ka thermogenic effect hota hai. Due to its high energy cost, protein has higher thermic effect, about 20 to 30% compared to carbohydrate, which is 5 to 15%, and it is only 0 to 3% for fat. This means our body expends more energy for digesting protein and metabolizing it. Protein is critical for maintaining our lean muscle mass, which is essential for our vessel metabolic rate and it is important for weight loss diet especially for individuals with insulin resistance it has better satiety value so we have fullness ka feelings deta hai aur overall calorie intake reduce karwata hai ye blood sugar control mein bhi kaam aata hai aur muscle mass maintenance to maine bol hi diya hai to chale dekhte hain hamara aska next question what is the daily recommended fiber intake for adult? Option A, 10 grams. Option B, 25 grams. Option C, 35 grams. Option D, 50 grams. Is ka correct option hoga ka option B, 25 grams. Ye start up ya pe dekh sakte hain. Carbohydrate hume 45 to 65% of total daily calorie intake sahi hota hai. That is about 225 to 325 grams based on 200 calorie diet. Protein we have 10 to 35% of total daily calorie intake. Ka hota hai. That is about 50 to 175 grams. Sahi hota hai. Aur fiber we have 25 to 38 grams. Sahi hota hai. Aur water 2.7 liter per day for women or 3.7 liter for, per day for men. Sahi hota hai. This is a different formula, I will discuss it in the next So, let's look at our next question. Which vitamin is known for neuroprotective properties and may help in prevent cognitive decline? Option A, vitamin C. 
option B vitamin E option C vitamin B12 option D vitamin K इसका correct option होगा आपका option E vitamin E vitamin का detailed discussion मैंने already concept series में ले लिया है अब कुछ concept series का देखे ना देखे लेकिन vitamin का जरूर देखेगा क्योंकि ये बहुत ही important तो हो जाता है क्योंकि exam में तो at least टू टू थ्री क्वेश्चन वाइटामिन का आएगा ही आएगा कभी कभी इससे साथ या फिर आत्मा क्वेश्चन भी पूछ सकता है वाइटामिन से रिलेटेड सो so, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे ऑलरेडी देख ही लिया था आई थिंक अगर नहीं भी देखा था तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख ही लिया था वाइटामिन ई e का पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है डेट प्रोटेक्ट बेन सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल डेमेज It helps in preserving neuron function and may reduce the risks of neurodegenerative diseases like Alzheimer's, etc. So, so let's see. Our next question: Which macro mineral is crucial for muscle contractions? Option A: Calcium. Option B: Sodium. Option C: Magnesium. Option D: Potassium. Its correct option will be option A: Calcium. आप ये फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस डिपिक किया है द कैल्शियम एंटर फ्रॉम द एक्सट्रा सेलुलर फ्लूड एंड सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम देन कैल्शियम बाइंड्स टू कैलमोडिलिन एंड एक्टिवेटेड कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स फर्दर एक्टिवेट मायोसिन लाइट्स इन काइनेस This myosin lights in kinase phosphorylates myosin and allowing it to bind to actin. Myosin and actin interaction causes muscle contraction. In the relaxation, calcium is pumped out and transported back to sarcoplasmic reticulum. Without calcium, this calmodulin got inactivated. And myosin phosphate is remove the phosphate group from the myosin. Without active myosin, this muscle got relaxed. ये हमारा muscle contraction का process होता है. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का next question. What is the most likely reason that a diet high in phytic acid can impair bone health despite of adequate calcium intake? Option A it inhibits vitamin D absorption. Option B, it binds calcium, reducing its bioavailability. Option C, it accelerates osteoclast activity. Option D, it interferes with magnesium metabolism. Its correct option is option B. It binds calcium, reducing its bioavailability. Phytic acid that is found in our foods like grains, legumes, etc. That binds minerals such as calcium, making it harder for body to absorb them and impair our bone health. Even if we take more than adequate level of calcium in our diet. So let's move to our next question. Which of the following fatty acids is essential but paradoxically could exacerbate inflammation when consumed in excess, especially in relation to the omega-6 to omega-3 ratio option a alpha linolenic acid option b linolenic acid option c arsidonic acid option d ecosa pentanoic acid is ka correct option of the option b linolenic acid linolenic acid is actually necessary for our health but excess consumption may lead to imbalance of omega-6 to omega-3 ratio in our body which can promote inflammation it's happened because omega-6 fatty acids are precursors to pro-inflammationary molecules like aracidonic acid especially when we do not balance it with anti-inflammatory omega-3 fatty acids यहाँ पे मैंने कुछ फैटी एसिड का नाम उसका टाइप और उसका रोल दिया है और कौन कौन सा फूड सोर्स में ये हमें मिलता है ये भी मैंने यहाँ पे दिया है ये आप देख सकते हैं शायद मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला एम में भी डिस्कस एक बार कर लिया था फिर भी आप एक बार देख लीजिए रिवाइज हो जाएगा आपका 
अल्फा लिनोलिक एसिड जो है ये एक ओमेगा थ्री फैटी एसिड का टाइप होता है इट इज एसेंशियल फॉर आवर हार्ट हेल्थ इट हैज एंटी इन्फ्लोटरी प्रॉपर्टीज ये हमें फ्लैक्सिड्स सी एसिड्स वालनट और कैनोला ऑयल में मिलता है नेक्स्ट है आपका इकोसा पेंटानोइक एसिड दैट इज सी ये भी एक ओमेगा थ्री फैटी एसिड का ही टाइप होता है ये भी इन्फ्लोमेशन रिड्यूस करने का काम करता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है और ब्रेन फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है और ये हमें फिटी फीस जैसे सलमोन मैक्रोल सर्डीन्स एक्सेट्रा में मिलता है और फिश ऑयल्स में भी मिलता है नेक्स्ट से आपका डेकोसा एक्सनोइक एसिड ये भी एक ओमेगा थ्री फैटी एसिड का ही टाइप होता है इट इज़ वाइटल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट आई हेल्थ एंड कोगनेटिव फंक्शन इट ऑल्सो हैज एंटी इन्फ्लोमेटरी प्रॉपर्टीज ये हमें फेटिफिस एल गी ऑयल ये सब में मिलता है देन आपका लिनोलिक एसिड ये एक ओमेगा सिक्स फैटी एसिड का टाइप होता है इट इज एसेंशियल फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड इट इज़ अ प्रिकर्चर ऑफ आर्सिडोनिक एसिड ये हमें वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सोयाबीन ऑयल कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा में मिलता है और उसका सीड्स में भी मिलता है और नेक्स्ट है आपका आरासीडोनिक एसिड ये भी एक ओमेगा सिक्स फैटी एसिड का ही टाइप होता है ये मासल ग्रोथ और इम्यून फंक्शन में स्पेशल रोल प्ले करता है ये हमें मीट एग पोल्ट्री डायरी प्रोडक्ट्स ये सब में मिलता है तो सर देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन In a malnourished patient undergoing refeeding, which electrolyte disturbance is most likely to occur first, and what is the associated biochemical mechanism? Option A: Hypokalemia. Increased insulin stimulates cellular potassium uptake. Option B: Hypophosphatemia due to rapid ATP synthesis. Option C: Hypernatremia. Sodium retention due to increase aldosterone. Option D, hypocalcemia, decrease intestinal absorption due to impaired vitamin D synthesis. Iska correct option hoga apka option A, hypocalcemia, increase insulin stimulate cellular potassium uptake. In refeeding syndrome after a period of prolonged starvation or malnutrition. the body's metabolism shifts from using fat and protein to carbohydrate for energy once we refeed the person ye to aapko pata hi hoga hamara body mein agar carbohydrate ka kami hota hai to hamara body fat aur protein utilize karne lagta hai pehle fat utilize karta hai aur uske baad generally protein utilize karta hai when we reintroduce carbohydrate in our body insulin level rises this insulin level drives the glucose and electrolyte like phosphate potassium magnesium into cells phosphate is crucial for atp production as the cell suddenly need more energy after refeeding they use up the phosphate and produce atp the increase cellular uptake of phosphate and low phosphate level in our body after starvation can lead to sharp drop in blood phosphate levels which is known as hypophosphatemia hypophosphatemia can cause muscle weakness respiratory failure heart problem and even death in severe cases so hum refeeding syndrome wala patient ko body carefully ऑब्जर्व करते हैं इनो हॉस्पिटल से टिप्स तो चलिए देखते हैं उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए पेशेंट इज ऑन ए प्रोलॉन्ग कीटोजेनिक डाइट विच विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हाउ कुड दिस मैनिफेस्ट क्लिनिकली ऑप्शन है विटामिन सी लीड टू पोर ऑन हीलिंग ऑप्शन बी मैग्नीशियम resulting in muscle cramps option c folate leading to megaloblastic anemia option d vitamin b1 causing peripheral neuropathy iska correct option hoga vitamin c lead to poor unhealing 
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था वाइटामिन सी हमें स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है बाकी मैग्नीशियम फोलेट और वाइटामिन बी वन हमें दूसरा सोर्सेस में भी मिलता है अदर दैन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड डिफिशियंसी पूछा है तो इसका आंसर वाइटामिन सी ही होगा वाइटामिन सी हमें कोई भी एनिमल सोर्सेस में नहीं मिलता है सो so, लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था मैग्नीशियम और फोलेट और विटामिन बी वन ये सब करेक्ट थी है करेक्टली मैथ्स थे तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच डायटरी पैटर्न इज एसोसिएटेड विथ ए रिड्यूस रिक्स ऑफ कोग्नेटिव डिक्लाइन ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन न्यूरो इन्फ्लोमेशन एंड वाट स्पेसिफिक न्यूट्रियन और न्यूट्रियन ग्रुप प्लेज ए की रोल इन दिस प्रोटेक्शन ऑप्शन ए वेस्टर्न डाइट हाई प्रोटीन ऑप्शन बी मेडिटोरियन डाइट पॉलीफिनल्स ऑप्शन सी वेगन डाइट हाई फाइबर ऑप्शन डी लो फैट डाइट ओमेगा थी फैटी एसिड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी मेडिटोरियन डाइट विच इज रिच इन पॉलीफिनल्स पॉलीफिनल्स हमें फ्रूट्स में मिलता है जनरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पॉलीफिनल्स हैज एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जनरली फाउंड ऑन ऑलिव ऑयल रेड वाइन फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक सिट्रस फ्रूट एक्सेट्रा पॉलीफिनल सेल्स इन रिड्यूसिंग न्यूरो इन्फ्लोमेशन प्रोटेक्टिंग ब्रेन सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड विथ लोअर रिक्स ऑफ कॉग्नेटिव डिक्लाइन जनरली हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे एल्जाइमर्स और कभी कभी स्ट्रोक वाला पेशेंट को भी हम मेडिटेरेनियन डाइट सजेस्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाइटामिन इज क्रिटिकल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलेट टू इट्स एक्टिव फॉर्म ऑप्शन ए वाइटामिन बी सिक्स ऑप्शन बी वाइटामिन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी वाइटामिन सी ऑप्शन डी वाइटामिन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी वाइटामिन बी ट्वेल्व वाइटामिन बी ट्वेल्व इज क्रिटिकल फॉर फॉलेट मेटाबॉलिज्म बिकॉज इट हेल्प्स इन कन्वर्ट फॉलेट इन टू इट्स एक्टिव फॉर्म विच इज नेसेसरी फॉर द डी एन ए सिंथेसिस एंड सेल डिविजन फॉलेट इज नेचुरली एग्जिस्ट इन द मेथेलेटेड और इनएक्टिव फॉर्म होल्डिंग ऑन टू ए मेथेल ग्रुप यू कैन सी हियर वाइटामिन बी ट्वेल्व रिसीव्स द मेथेल ग्रुप फ्रॉम द फॉलेट एंड ट्रांसफर्स इट इन टू अनदर मोलिकुल दैट इज होमोसिस्टिन कन्वर्टिंग इट इन टू मिथियोनिन दैट इज एमिनो एसिड एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस दिस ट्रांसफर्स एक्टिवेट्स फॉलेट एलोइंग इट टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन मेटाबोलिक प्रोसेस विदाउट बी ट्वेल्व फॉलेट रिमेन्स स्टार्क इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म डिस्ट्रप्टिंग डी एन ए सिंथेसिस एंड द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन विच कैन लीड टू एनिमिया एंड अदर हेल्थ इशूज एज वेल तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा होप यू लाइक डिस्कशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो